Oi, seu Osmar. Pai, deixa eu falar contigo na educação, bicho. Já tem dois meses já que eu te prestei esse dinheiro e nada, nada, nada. Rapaz, já te falei que eu não tenho dinheiro. Eu tô pedindo educação mesmo, pelo amor de Deus. Vamos pagar que até a fama tá ruim, eu fui contra um bocado de gente pra te prestar esse dinheiro. Tu fica cobrando o cara demais, tu tá, tu tá me sufocando, rapaz, não tenho dinheiro não. Não, rapaz, essa valentia toda, sempre, toda vez é isso. Parece que eu que tô te devendo, tô com vergonha já de ligar. Ó, oh, espera bem aí que eu vou mandar o Pix. Então. Tá bom, vou esperar. Vou esperar o Pix aqui cair. Aí eu te ligo pra confirmar. Tá? Valeu. Tchau. Ó agonia, viu? Hum. Até logo, Marabá. Vamos todo mundo pro clube? Bora! Tu tá indo lá pro Boneado do Seu João, é? Tô. Me leva aí, moço, mas eu... Ô, oh, rapaz, se eu tivesse vaga, eu levava, mas não tem vaga. Tem tre... Não, tirou a menina aí, só teu irmão, me leva aí. Pois é, por isso mesmo, tu é meu irmão. Pois é, eu quero banhar lá, mas tu... Não, as meninas já tão indo, aí tu sabe como é, né? Não, não tem moço, vaga, me leva não. aí, só... Tem, tem vaga, vaga pra mim, eu levava lá na primeira perna aqui. Opa! Rapaz, nesse carrinho ainda. Vai trocar Esse... quanto mesmo, hein? Não, não tô pretendendo trocar, não. Tu todo ano troca, né? Todo ano. Você quer do ano, o BMW. É, anda com teus amigos tudo aí dentro, né? Meus amigos aqui. Pois é. Não, obrigado. Eu não vou trocar de carro agora, não. Rapaz. É com Deus. Com Deus. Tem nem mulher sabando aí pra mim, não? Mulher? Hã? É logo, mano. Ó, oh, surpresa pro meu amigão aqui, ó, oh, seu Osmar. Tá meio triste, Osmar? Não. Trouxe um presente Olha pra você que... especial demais. Fecha o olho. Não, fecha o olho. Você vai gostar. Abre a mão. Só vai abrir a mão depois que, depois que eu falar, beleza? Tá bom. Hum. Pode... <risos> seu Osmar, é aqui, seu Osmar, o barraco? É. Qual é a minha metade aí? Eu sei que tem uma parte bem. De quê? Eu sou mais idiota não. Você acha que eu sou idiota? O senhor tá me devendo, eu pego bem. Tá mal aí, Selma. Ele tá de ovo. Ei, mas ele não sabe, Selma, que daquele cogo pra frente é do Chico Bala. Ele não sabe isso. Não, Chico lá eu não quero mexer, não. Quero mexer pra cá. Aqui é meu. Eu quero minha metade. Não tem, não. Aqui é o seguinte. Olha. Cadê a tia picare... Roberto, não era assim, Roberto. O que foi? Só vai dar minha metade ou não vai? Te falaram alguma pilera na rua? Que tu Fala. zangou? <risos> Deixa eu botar aí. Tá pesado isso aqui. Fala um ar. Cadê o negócio? Fala. Alguma coisa. Hum? Quero ver tu falar agora. Fala. <risos> Meu filho, você tem que dar valor essa energia que nós temos hoje. Apaga as luzes quando sai do quarto. Olha, quando eu era da tua idade, eu morava no Acre. No lugar bom, ainda hoje eu lembro. Eu morava no Acre, lá no Rio Branco. Viu? E não tinha energia. Não vivia no escuro, meu filho, quando eu era pequeno. Sabe como foi que eu fiz? Ó, fui pescar. Presta atenção. Fui pescar. Quando chegou lá, eu peguei um daqueles peixes elétricos. Que eu já sabia onde é que eu estava, tudo joguei um anzol, eu peguei. Eu falei, cansei de, de ficar no escuro aqui. Naquela época não tinha energia em lugar nenhum do mundo. Não era do Brasil, não. Do mundo. Peguei o peixe elétrico. E levei, botei lá perto de casa e puxei um fio dele pra casa. Pensou que não acende a luz. Rapaz, mas o povo lá em casa ficou satisfeito comigo, meu pai. Eu era muito pequeno, ele falou, ó, oh, meu filho já tá muito grande, já vou levar pra trabalhar na roça. Eu, eu fiquei feliz com essa promoção que eu levei lá em casa. Porque eu acaba pra ser levado pra roça, ele já era considerado um homem. Fui trabalhar na roça. Rapaz, todo dia de, de noite nós assistia televisão, nós ligava a luz e tudo. Rapaz, e aí eu... No outro dia eu fui pescar e de noite. Quando eu olhei pro outro lado do rio assim, tudo claro, luz pra lá, luz pra cá, porte e tudo. Oxe, como é que já tem luz aqui lá se só tinha aqui em casa? Fui lá na beirada de casa, rapaz, o povo não tinha puxado um fio do peixe lá pra cidade. Sem me falar, sem nada, fez gato do peixe lá pra cidade. Ainda hoje essa energia roda lá em Rio Branco por causa desse peixe que eu pensei. Deus abençoe Amém. Não, e esse é uma sua mãe, é? Você tá conversando com ela? É. Oi, dona mãe do seu Armar. Tudo bem com a senhora? Ei, não, não dá confiança a malandro, não. E ele tá só bebendo cachaça e, e namorando rapariga. Ih, porra que tá dele, qual é não? <risos>
Foi ele que disse aqui que quem é que largou? Eu que não quis. Não quis. Não quis. Não quis. Meu nome dela? Branca. Depois de ver... Ei, dona senhora Depois branca. Depois de ver, é vergonha. Dona senhora branca tem uma frase que é certa. A mulher é a perdição do homem. É verdade. É. É não. Valeu. Pedro Alves Cabral fez farinha nesse bichão aqui. E foi. Nunca deu problema. Isso aqui é motor pra tu usar 30, 40 anos de boa. E não dá problema nenhum. Pra tu fazer farinha, pra tu moer mi. Tony, nós somos muito amigos. Por isso que eu vou fazer pra ti a 10 mil reais esse motor. 10 mil. Você não pega 9.500? Rapaz, aí tu quer que eu te adulo demais, mas eu pego. Pois tá bom. Eu vou, vou pegar. Porque eu, só que... porque eu vou fazer o. o, o já mais botei de... comida das galinhas já. Já. Ô, oh, o motorzão rei que era da Pop 100 do senhor que bateu, né? Não, bateu não. Esse aqui, esse todo esse estragado, Pedro, o rei. Pedro Alves Cabral. É, o rei ah, Pedro lá da vendinha. Todo tá estragado, rei. Bateu, bateu o Mi, pode ir embora. Ai, ah, o chifre aí. Mas, motor da Pop 100. Anda, Roberto. Era de uma não, Pop era, 100. Não. Junto com a bicha, ele misturou o tudo. Mo, aí, esse então. motor aqui foi tirado do navio do Pedro Alves Cabral. Afundado, que não prestei Fundou d'água, rei. Tá bom. Vai. Nem funciona ah, mais. Ah, por isso que tá todo velho aqui. Tá não, isso aqui é, é cor dele mesmo. Ah, Sabe de qual marca esse motor? Bem é, que explode. Se ligar, é ele explode. Bem aqui, ó. Pum. Porra, explode. Eu não quero, eu não Roberto, quero mais não. Eu não quero mais não. Que não quer o que? Tu vai fechar. Mas compra, é um motor bom. Original, é bom, rei, original. estragado, que não presta. Não estragado não. Mas ele falou que era bom e tu chega dizendo que era da Pop 100. Não, não quero bom mais. é pra quebrar, pra estragar é bom. Agora pra ah, funcionar não. aí... Então é pode ir embora. Vai, vai, vai te embora então. Vem cá. Não quero, não. Você tá me devendo 10 mil reais. Me que pague. Foi? Me pague. Que já tava fechado o um negócio nesse motor. Me deu dinheiro. Não, mas tem que falar a verdade pro cliente. Rapaz, é só gambireiro. Não existe isso não. Eu já peguei muito tombo também. Hein, hein seu Chiquinho? Tá tudo no jeito pra nós ir hoje lá de noite no cabaré da mocinha? Se tudo correr bem e der certo os planejamentos, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiroteio, facada. Só vamos se salvar amanhã, se Deus quiser. Então tá bom, de noite eu passo aí pra nós ir lá. E Juvenil, eu não sou de fofoca. Sim. Mas o Adonia disse que na hora que ele vem, em qualquer salão de festa aí, vai descer a peia. A peia? Diz que vai lhe bater, o Adonil, eu falei Adonil, o Juvenil não é de confusão, ele disse, não, ele, sem de confusão ou não, ele vai apanhar. Ah, por quê? Ele disse que faz dia que não bateu em ninguém. Ah, só isso? Só isso. E ele não, é, não apanha não também? Ele disse que é duro, não apanha de ninguém não. É, o que tem mais duro, né? Cê, aí você vai fazer o que com ele, Juvenil? Não, nadinha, que ele é mais forte que eu, não é? É. Ele disse que tá com uma peixeira plantada dentro de uma bananeira. Sei. Pra ficar enferrujada só o veneno. Na hora que você vir pro rumo dele, a peixeira tá lá, enferrujada. É, não, mata um porco aí, nós vamos tratar, não é? Com Se ela. matar o porco, trata. É. Tu não tem medo dele não, Juvenil? Não. Nem um pouquinho? Não. Então tá bom, não diz que eu não avisei, viu, Juvenil? Tá. Pode. Espera só amarrar. Próximo! Ô, oh, meu irmão! E aí, meu irmão? Tava pra onde, rapaz? Rapaz, você não acredita. Que foi? Fui preso. Ha! Fui preso. Falaram que eu tava fazendo gaiofa com a viatura da polícia lá. Me prenderam. Moço, me deram uma taca. Olha as minhas costas pra tu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Ah, Diego. Eu bateu, dizendo que eu fiz gaiofa com a viatura. Eu nunca nem cheguei perto de viatura na minha vida. Da viatura da polícia? Foi, da polícia. Ah, foi o Armar. Como é que é? Foi, ele que tava brincando lá com o policial verde. Rapaz, Armar, acredito não. Pensaram não, que era tu, é? Que parece um com o outro. Não foi ah. eu não, foi o Fábio. Apanhou no seu lugar. Olha de ele. novo? Não, <risos> mas... E... Tu, não sabe, tu não sabe fugir, tu é bobo. É, bandeira de aí. novo eu paguei o pato por causa de tudo. De novo? Não, eu não tenho nada a ver. Eu vim pra fazenda e me escondei. E tu é... Ó, ó, sai daqui, Roberto. Não, porque eu tinha que falar a verdade, seu irmão. Oh, é eu, Roberto. Rapaz, seu, seu, seu Roberto, o seu armar não deixou o senhor entrar. 
Não. O senhor fez um peteco aí, fez bater na cachorra, esse dia relou o carro dele. Não tem jeito de você entrar, não. Não, mas foi sem querer. Aí eu tinha falado que. Eu até peguei as coisas do senhor, botei na garota de uma bicicleta, o menino levou e deixou lá na rua. Hã? Aquela calça suja, aquelas. Aquelas dois shorts, senhor. Não acredito, não. O Tony veio comigo também, hein? Que é pra... Ah, ah eu posso esse aqui é o Tony, né? É. Posso não, porque ele disse que era pra me pegar do, do, com facão do lado que é a pé da rua aí. Ixi. Eu, o que tu fez? Tá mais. Tá mais. Tá mais ele. Não, mas naquele pra festa de, de um milhão de seguidores que vai ter aí. Rapaz, e falar em festa vai ser um estudo. Não, então nós vamos entrar. Rapaz, eu posso até deixar. Se o senhor não fazer mais bagunça, não relar o carro do homem. Vai deixar entrar? Pode passar. Aê! Aê! Valeu! Tamo junto.